大家午安，我是陈燕莹，欢迎来到全球大量化。今天同样要邀请到我们最棒的嘉宾，我们的郭正亮老师。<笑>老师今天少儿不打 V V 啊球，为什么？来看看我们的桌上多么样的澎湃啊！在中午时间的十二点半跟大家见面。那今天要跟大家来介绍的是中秋烤肉要到了。哎、欸，老师，你家有在烤肉吗？现在现在没有了，以前有。以前有对不对？因为现在其实，在台北市有很多地方，它是不让人家烤肉的，有各种的这个公安等等的问题。所以呢，如果你要烤，你还得要移师到河滨烤。那河滨烤呢，你还要带很多给西微博。所以现在呢，就会有比较亲民。那在这一次，我们的时尚玩家购物网跟我们新闻大白话一起来合作，这是中秋的限时优惠。那这个烤肉比较特别，来，老师开始默默的拿起饮料，先来喝一口。因为为什么？因为今天呢，要配的是我们。我们的串烧，这个串烧是鸡趾烧鸟，在台中非常有名的一个烧烤店。你一口一个，你吃得下哦，很大颗哎。你是女生嘛？哦、oh, ，OK，、嗯、好，怎么样？你吃的是什么口味？猪包凤梨。猪包凤梨，嗯，那感觉如何？好吃啊！我我昨天事实上在嗯另外一台就第一次吃到，嗯，我昨天就下订单了。他昨天在仔仔的节目吃到，然后昨天就下定。我说什么？你昨天下定，你为什么不留到今天？他说不，因为张家盖后家，所以他马上行动派先下单。昨天他也吃了好几个口味。其实，在这一次呢，我们有所谓的牛跟猪。那大家可以看一下我们现场哈，他送到你家的时候会是像这样的一个真空包装。真空包装是什么意思？就是他一烤完之后，他马上就急速冷冻，然后急速冷冻呢，他就把所有的原汁原味全部锁在里面。比较特别的是，你有没有吃到一个碳箱？有。有碳箱，它锁在里面，所以你吃这个也吃，所以不需要再烤，哦，你只要加热就好了。OK， 你看它吃的比我还专业、嗯，因为它吃的口味比我多。听说最好不要用烤箱，不然会干掉。对，烤箱、气炸锅千万不要用，最好的是什么？嗯、是隔水加热，还原度可以来到百分之九十。对对对对，就是要有水汽了、嗯。水汽，而且然后重点是什么？重点是啊，它这个很好玩哦，因为呢，它这个一包里面呢、啊，它有三种口，哎、欸，四种口味。那四种口味还有蛮特别的，比如说它会有包糯米肠的、嗯，来，你可以试试看这个，这个就是牛五花糯米肠、這個啊，对，里面包糯米肠。我之前试着是猪包糯米肠，然后我吃了一串之后。我发现我那一餐就饱了，就这么一串就很扎实。然后里面的糯米呢，其实蛮香的，就是很有那个口感啊。我现在讲的又是你知道，开始吞。包糯米肠会比较大嘛？对，就跟大肠包小肠一样，是一样，但是它的肉蛮嫩的，对不对嗯？嗯，它肉的那个香味跟那个糯米，这个吃了会饱。吃了会饱啊有糯米、嗯！我吃了那一串之后就饱了。然后呢、嗯，它其实里面有不同的口味，让大家包瓜包,包、杏鲍菇啦、玉米笋。比较特别是它刚刚讲的猪包凤梨，然后猪包花椰菜，还有猪包酸白菜，都是很特别的口味。那今天呢，就是要跟大家来跟讲讲这个比较特别的消息，因为中秋哈限量特价，原本是一三八零一组啦。那我们现在呢，韩运一组是一千块，如果你一次呢买两组的话，比较划算。为什么？来告诉大家，买一千。五就会再折一百五，等于呢，你一包这样子五串，哎、欸，一盒五串，其实啊，它根本就是不到一千块钱。这个是真的比较划算的一个内容，要提供给大家。因为如果你自己去台中吃啊，你排队光排队就要一个半小时，你才这家很有名啊，很有名啊，嗯、因为它是今年那个郭考节、嗯，台中郭考节冠军。嗯嗯嗯，对，怎么样？加料欢迎我。那个韩国泡菜的也不错，韩国泡菜也不错。你吃到目前为止，你吃了几种？我这里只有两种啊，两种糯米，然后跟凤梨。那个、对对对。然后你昨天有吃韩国泡菜跟酸酸白菜、嗯？那你这几个你比较喜欢哪一个？呃，我比较喜欢吃牛肉加韩韩国泡菜。牛肉？我比较喜欢吃牛肉了。哦，他比较喜欢吃牛，但是如果朋友你是不吃牛的话也没关系哦，因为我们有牛加猪的组合，也有猪加猪的组合、嗯嗯，其实都可以选择。欢迎大家有喜欢他也有牛加牛的组合，也有牛加牛都有。你看我比你还了解。你喜欢吃什么？因为我上去网络看的，<笑>他有好几种选择。<笑>他已经先了。那牛家猪是最划算的。他刚跟我讲说已经寄到他家了，嗯、东西运送的非常快速。嗯、大家要知道现在宅配冷冻，哎、欸，冷冻宅配哈、嗯，新鲜宅配一次一趟就要两百七，要跨三百块，所以他一千韩运真的是还蛮不错的一个组合，不用排队就可以享受到这个冠军美食提供给大家。好，嗯、不过呢，您边吃。我边讲，因为这个星期还是要先请您来点。我礼拜一定的，礼拜三今天早上
得到。哎、欸，很快哎、欸嗯。对，然后如果说放在冷冻可以放一个月，可以吃到中秋。哦，这样。中秋，然后国庆都还吃得到哦、嗯。哦，我们这个比巴西蛋，我们是真的不是随便说说的。才这么一点点了。<笑>我们我们这个是真的完全哈、哦，完全都是真空包装，而且呢，生鲜食品它最在意的就是什么？最在意的就是它有没有所谓的呃。专利呀、啊，真空包装，然后你的食修使用的期限、食安的问题，这一些呢，都是有。品质保证啊！希望大家有需要的话，欢迎自己上网订购啦。不过一开始呢，还是要先请这个我们亮哥来讲解一下哈。美中关系原因是因为军团体落幕了嘛？那今年比较大的其实就三点，一个呢就是说联合声明下发现了没有俄罗斯入侵乌克兰等等的俄乌战相关的这种谴责性的字眼出现；另一个是非盟的加入；再来呢，则是所谓的印度、中东。欧洲经济走廊这个东西呢，他们说要开始来做，那这三点，结果这三点哈，大家就觉得说，第一就是到底集团底下的实质意义是什么？另一个看点是什么？是拜登在这里面一直在讲说，哎呀，好可惜啊，没有看到习近平。最新是美国国务院喊话了，说我们希望在年底前可以接待到王毅。好，什么原因？因为联大现在正要开始进行嘛，不是年底前呐、啊。他是说年底前啊，就是不是了？王毅一定要先去，一定要先去十一月才能见到。对对对嘛，那因为联大他们以为。哎、欸，应该是王毅要来啊？怎么不是王毅来？现在派了个韩正来、嗯，那王毅不来，他就没有办法跟布林肯做行前会。所以很多人现在开始预测，是有可能 APEC 的所谓的拜席会会不会就吹了啊？你怎么看？目前不乐观的因素在增加了。嗯，哦，因为。因为接下来看起来，美国政府好像还要对中芯国际，因为华为 Mate 六点六零这个事情还要加大制裁，所以你可以想象那个氛围会不好嘛，对不对啊？而且支持华为的大陆的民众那么多，你想一想那个愤慨，对不对啊？那而且我觉得拜登有点漫不经心啊。你如果说十一月真的想见习近平，那你就要铺梗嘛。那你跟加拿大军舰跑来台海干什么？我我是觉得他有很多动作，都违反逻辑了，就给人家感觉他有点漫不经心。所以你如果是真的很希望促成，实际上对方一定有感觉的嘛。哦，比如说你真的希望十一月跟我见面，那之前当然就是王毅要去一趟，那不管跟布林肯或者跟苏利文都要见个面，对不对？这个是必要的一个过程嘛，所以那结果你已经邀请王毅快一个月了，王毅没有回应呢，那就表示王毅对美国现有的表达了善意是不满的嘛，那结果你现在还在累积恶意，啊，包括我们说你即将在制裁中芯国际，对不对？那我刚刚讲的嘛，就是你很多动作都在累积恶意啦，比如说你去越南，那你是要干嘛？你如果纯粹是投资越南，那大家没没意见。嗯，而显然你不是这个意思嘛，你还希望跟他一起搞南海嘛？嗯，对不对？那跟菲律宾串成一条线嘛，对不对？啊、哦，就说，我就觉得这个拜登的思考方式啊，我觉得他他的思考方式一直给我一种感觉，就是说，要见面之前我就要加大筹码。那所以，我跟你真的见面的时候。我就有更多筹码可以交易，那不会输这样。嗯，问题是人家为什么要跟你见面？重点在这儿啊，重点在就是中国大陆一看就是说哦，你还在加大筹码、啊，你觉得你进我七百多家企业还不够啊？嗯，啊，所以你看中国大陆连那个波音七三七，它明明已经下定了，对，到现在还不准它交货啊，所以你就知道关系相当不好了。嗯。那你觉得说他这样子一直在所谓的自己做大自己的筹码哈，他就是有一种嗯自己来把自己的筹码越做越多，但是呢，您刚刚提到说漫不经心、嗯，还是就是真的是我们这样讲会不会有点坏，就恶意而回？为什么会这样讲？因为其实像是这一次他自己在这个越南这一边的记者会上面哈提到说，哎呦，我跟李强儿在 G 团体的峰会见面，我的团队、我的幕僚还有他。
习主席的人跟他的内阁，我还在印度见到他的二号人物，我们谈了稳定，我们谈了南半球议题，一点对抗氛围都没有，讲得非常好。但是回到了中国这边，大家问毛宁，毛宁讲说简短的交流，那大概就是李乔告诉他，我们的发展呢是机遇，不应该是挑战，我们应该加强交流。那他有跟我们讲啊，说不会阻止我们，就是大概只有双方。只有当对口的时候，就会觉得好像氛围不太一样，想要创造的氛围不同，想要讲话的感觉。我这个大概只有站着讲话而已了，应该吧。然后就十几分钟这样，大概就只有這樣、哦。你觉得讲到十几分够丢了？不，反正就是不是坐下来讲话了。嗯。那而且你拜登去 G 二零，你先怎么说话的？说我没有要见李强啊。那后来又变卦，对不对？所以就感觉不知道你要干嘛了，你知道我意思？那你当然你。你愿意跟李强讲话，李强当然会跟你讲话，因为他就表达他原来的立场嘛，就这样啊。可是这个不会有进展的啦，嗯，这个叫做各说各话嘛，哦，然后拜登就又回去吹嘛，说我们谈得很好啊，那这也没有用啦。现在中国大陆不是看这种东西啦，中国大陆就是看你实质提出什么样的条件嘛，嗯，不，因为我觉得这已经是两个没有信任的国家了啦。没有信任的国家只能够逐渐的，只能够用具体的条件来交易了，然后逐渐的恢复信任嘛，不然没有办法交流了。目前就是这样。比如说我随便举例，李尚福，你到现在也没有要取消制裁啊？对啊，做大陆的防长嘛哈。那香港特首李家超到现在也还不能去 APEC 啊？对，对不对？所以所以你去想这种情况，你怎么可能跟？这个呃，什么军方要恢复对话等等，都没有办法谈呢、啊。嗯，所以就是他一直想要跟对方见面，但是现在看到就是这种场边会晤，可能是站着讲话。那同一时间呢，哎、欸，可能习近平连让你跟他站着讲话的机会都没有，他可能 maybe 他干脆就不去了，会不会是这样的状况？不知道。但是这次 G 团体其实很多人开始在讨论，就是拜登你去这一，你认为 APEC 有 G 二零重要吗？嗯，一个是。呃，所谓的全世界全球二十强，一个呢是就是所谓的亚太这一边的经济体、啊。那 APEC 曾经有过什么重要决议吗？嗯 ，APEC 实际上是个联谊会啊。嗯，论重要性应该低于 G 二零吧。嗯，那 G 二零习近平都不去了，那为什么一定要去 APEC？ 嗯，所以我的意思是说，你用这样稍微衡量一下就知道了吧。而且那个 APEC 在旧金山呢、欸。对。那我为什么要去？就是因为就是你的场嘛，嗯，所以如果没有相当的一个善意的回应，我真的越来越找不到他去的诱因了。嗯，那你觉得这次的 G 团体，习近平他没有去嘛？那所以大家就看拜登唱独角戏。你觉得他有达到什么样你认为可以足以认为他是一个亮点这样的成果吗？不，其实他他主要对外讲的当然就是印度中东那条经济走廊嘛，对，啊那。可是那个就是完全没有经过可行性评估的啦，嗯，所以给人家感觉就是在吹牛啊，嗯，我在直播我就直接说他是画饼充饥啦。啊，因为你去想一想你要怎么盖呢？嗯，你要从希腊的那个港码头嘛，先坐船坐到以色列，是两段海路哎，对，你要先坐到以色列，然后以色列再经过约旦，然后再进入沙特阿拉伯。然后接下来要盖铁路贯穿沙特阿拉伯，请问你印度跟美国谁有这个技术盖沙漠铁路？然后再进入阿联酋，然后阿联酋再搭一段海路到印度的孟买。我我跟你讲啊，人类历史上有的那个所谓商业之路啊，那个都不是凭空想象的啦。比如说中国大陆“一带一路”，它也只能够在丝绸之路的基础上嘛。是。就历史上，陆路真的有这一条嘛？就是人家透过中国经穿过俄罗斯中亚，然后到欧洲，这条是真的存在啊。是啊，或者是从中亚穿到印度，对不对？这两条路都是存在的路啊啊！那海上大家都知道嘛，郑和就下过西洋，对不对？这不是凭空杜撰的啊,啊！那这条就是凭空杜撰嘛？人在历史上从来没有这条路嘛？嗯，所以你是想当然尔吧？而且我们来讲诱因啊，因为任何的路会成路，就是因为商人往来多嘛。是
我们有讲那个中欧班列了啊、嗯，中国穿过俄罗斯中亚到欧洲，嗯，光是中国跟欧洲的贸易额是八千亿美元啊，那你如果再加上中亚还有俄罗斯，那就上兆了嘛。那他这一条，印度跟欧洲的贸易只有一千三百亿美元，你怎么撑啊？嗯，你怎么撑撑得住这条路啊？因为往来的商人没那么多嘛。那你光盖这条路，你可能花要花一千亿美元以上啊！没有人会做这种东西嘛？嗯，就是你，在经济上不成立嘛？哦，那到时候往来的商人少，那票价就会变贵嘛？对，啊，那我们还要讲新建上的困难。嗯，你这个是整个穿越沙特阿拉伯哎啊，那他为什么要有两段海路？对，因为他如果不要走海路，就要经过伊朗。那伊朗不可能同意嘛，对不对？所以，沙特阿拉伯到目前全世界唯一一条沙漠铁路还中国盖的。嗯。你美国跟印度哪有这种基建团队啊？然后我们再来讲，标这么大的案，嗯，你要有一个比较大的基建的标案的厂商嘛。嗯哼。那全世界前二十大，十四家都在中国，嗯，六家在欧洲。那请问谁来承包啊？所以我，我我我看到这个案子，我就觉得美国真的是进入霸权之之秋了。他现在提出来的东西是没有可行性嘛？就你以前要提一些东西，人家看一下，比如说大英帝国，嗯，他他提出一些计划，还有一点可行性。你现在提这个，简直就是天方夜谭呐、啊！大概是有印印度在跟你一起吹了。就没有没有一个，我觉得那个沙特阿拉伯也是跟你一起签字啊，可是我觉得他就在那边等，看你的笑话，给我的感觉是这样。嗯，就是他到底有没有一个执行性，他的 vision 在哪里，就会让大家觉得说你是讲真的还是玩假的，就是只是充数。你要盖一条很大的铁路哈、啊，你沿线要有经济力量来支撑嘛。是，比如说中国大陆去盖中巴经济走廊，嗯。他投入的金额是超过两千亿美元呢、欸。嗯，那他为什么要盖？因为他要经营那个巴勒巴基斯坦那个瓜达尔港。那瓜达尔港未来就会变成他波斯湾或者中东原油的进口港，所以他是有一个稳定的生意在那里撑着。对，撑着，然后他不要经过马六甲海峡，他就穿过巴勒巴基斯坦。对嘛？有战略意义，而且有经济的支撑。因为这个这个原油的金额非常大啊，这个原油的金额可能每年都是两三千亿美元以上啊，那又有安全上的考量啊，所以他就中巴经济走廊非盖不可啊，就是你除此之外，你真的很少看到说有这么大的一个基建要来处理了。嗯哼，那中国也不是凭空去想丝绸之路嘛，嗯，本来唐朝就有啊，嗯，那中巴经济走廊真的就是现代的，以前没有。是啊，那中国为什么觉得要盖啊？因为它有它的新的战略的考虑啊，那也有经济上的支撑。你美国这个，我坦白讲，连那个战略上的考虑都不存在了。你你怎么知道沙特阿拉伯跟约旦还有以色列关系永远是好的、啊？哎、欸，这也是一个大灾祸。当然啦、啊，当然是啊。嗯<笑>，对啊，而且更讽刺的是什么？我还看。推特上有一个老美就留个言呐、啊，嗯，他说拜登你是不是昏啊？你知道那个起点希腊那个码头啊，那是中国的、欸，因为中国包了希腊一个码头啊，就是那个码头啊，嗯，他说你怎么起起头的港口是中国标下来的港口嘞？嗯，你是不是脑袋有问题啊？就是这样啊。觉得他到底有没有搞清楚状况啦？但拜登这一次，其实他到了这个印度新德里之后呢，他马上又赶到哪里？赶到越南。那你想要请教一下这个亮哥，你怎么样？哎、欸，你买下盖小家吗？盖哪哈？哎、欸，想要请教一下，您怎么样来看越南哈？因为在越南，其实他。大家讲说，他虽然去的是越南，但是呢，他一直提中国。对。然后呢，在一个记者会上头，当然啦、啊，因为你去越南，大家觉得你是在挖中方墙角嘛，大家提问也会多多少少跟中方有点关系。然后说那个量词的。差距大概七倍，七倍，对，大概七倍，你就可以感受到他去的是越南，但是大家想的是中国。那这次去越南到底是为了什么呢？因为他一直强调说，哦，我们其实哈、哦、就是要来提升美越关系啊，的确啦，进了两阶
，可是是实质的吗？要请教亮哥，原因呢是因为他在里面。我记得两间是变成战略伙伴关系，对全面战略。不过他有在办手礼的啦，所以越南也知道了。黑娜，我这个就好，因为他把它当做是另外一个有案外包嘛，是，就是印度之外就越南，而且他特地就带了一大堆 AI，、啊、就是美国企业去投资了、啊，对啊，那、啊、这个是真的啦、嗯，因为印度也有一大堆美国企业去投资嘛，嗯，那人工智能十六亿，对，那半导体英特尔投资十五亿，是，不过你从那个价投资的金额你就知道，这个就是先试点啦，因为。呃，半导体十五亿算什么、啊？对不对啊？十五亿台币才四百五十亿，台积电随便一个投资都超过三千亿台币，对不对啊？所以我觉得他就是先试点啦。嗯，那这个也不是为了出口啦，就是越南自己要用啊。那越南当然乐见啊，你愿意来投资我的各种科技，我当然乐乐见嘛啊。所以他也以礼相待，他就定了。五十架波音嘛，对对对，对不对？七三七三七的，对不对？那这也是给拜登一个 favor 嘛，啊。可是除此之外，基本上谈不出来了。我们讲其他就是指军事了。对，实际上美国是更希望跟他谈军事嘛，啊。那结果美国当然他就重塑自由航行啊。那这一点越南有呼应啊，嗯，啊，就是自由航行，那他当然就是说民间的啦，哈。就能够维持自由航行了、啊，可是越南又加了一句话，那我们也希望根据国际海洋法，然后来签订南海行为准则。对，越南还是把这个话给讲出来了，所以这个就是给拜登一个软钉子啦，就说我们能够跟你和，我们毕竟没有共同防御条约嘛，所以你不要把我想成菲律宾呐，啊，我基本上还是就是中国、美国他。希望左右逢源嘛，嗯，我觉得这一点越南是比菲律宾要清楚，嗯，所以你你如果说你愿意送我巡逻艇，对不对？我认为未来就会发生，比如说美国的那个海岸防卫队是要到亚洲来嘛，那他大概就会送巡逻艇给菲律宾跟越南，那未来海岸防卫队的海警船可能也会从美军基地开下来。那大家就做海景演习了，嗯，这个有可能都是人道啊，救援啊，嗯、应该都是用这样的方式来名义嘛，抓海盗啊，对啊，好、啊啊哦、之类的、嗯。我认为这个有可能，嗯，那、啊、可是这个毕竟不是军事性的，嗯，这就是海警嘛，海上巡逻嘛，那人道救援嘛，等等嘛，哈，这个这个没有问题，是这个越南应该会参加，那、啊、可是再往上就不可能了，再往上就是、就是、基地借我用啊，啊，我认为这不可能了。嗯不会到这个哦，不可能，因为越南跟他打过仗，嗯哼，越南没有那么笨啊，嗯，他知道美军背后就是 CIA 了，哦，而且他是社会主义国家嘛，我怎么知道你哪一天不来和平演变呢、啊？嗯，啊、哦，我觉得这个警觉性他有了，所以什么借用基地啦、租港口啦，这不可能啊。嗯，那如果深入一层看的话、嗯，你觉得他这一次，当然他来到越南，大家会觉得说，就是有一种挖墙脚的感觉。那他也给了他面子。那之后，其实我他们有机会在，我觉得哈、啊，这个你也不要把它理解为挖墙脚了。因为这个世界上有越来越多的国家哈、啊，是希望中美之间都得到好处的。嗯、是，事实上是美国要人家站边，嗯，中国从来没有叫人家站边呐、啊，所以。你说挖墙脚，中国又没有叫你站边，所以哪有墙脚可言呢、啊？应该就是说，中国大陆上是有一些国家就变得开始就是左右逢源嘛，啊，这最明显的就新加坡啦，啊对，因为新加坡本来是亲美国的嘛，嗯，那它现在越站越中间啊，那越南也一度是啦，因为二零一五年就在那边搞南海冲突嘛，那个越南还跟不是有排华暴动，我们台湾。台商受伤了一堆啊，嗯，那之后他也觉得要跟中国搞好关系嘛，啊，那菲律宾是比较直接啦，就是有人爱交的冲撞嘛。不过基本上就是说，菲律宾也不会因为人爱交的冲撞就反反中啊，没有啊。所以，所以我是觉得，大概就是中国对于那个东南亚各国，他是有自信的，嗯，他就是认为说，只要你。不表态，站在美国那边，那自然而然我就有，我就有自信了、啊，可以透过经济的互动，然后逐渐把你拉过来
。我觉得目前就是这个状况，因为中国在东南亚的贸易已经是美国的两倍。所以它的筹码太多了啦。那基建，美国没有能力基建呐、啊。那还有融资哎，比如说老挝中老铁路，中国大陆就融资了老挝三十五亿美元啊。这个美国做绝对做不到啦。哦，所以我的意思就是说，事实上你不要把这个理解为挖墙脚，不是，他们不是中国的墙脚。中国只是希望说我们就经济论经济啊，那政治呢？你也没也不要搞冷战的模式，大家就就事论事来谈。那南海行为准则嘛，哦，大家各自争议，先来开发嘛，啊、哦，我觉得他的政策是蛮清楚的啦。那经济就是 RCEP 嘛，那有一些国家要参加 CPTPP， 那我也争取参加嘛，就这样啊。嗯，事实上，你从来没有看过中国的军队、军舰、海空军在。越南的周边演习吧？哦，对，没有看过吧？嗯，表示他没有在搞这个啊。哦，他的演习都是在台海、对东海、嗯、黄海，是不是吗？是，所以他的对象是很清楚，他对象是台湾跟日本啊。上面一点,點、啊，日本当然就是美国嘛，嗯、对不对？嗯，那所以，所以我那仁爱礁就是跟菲律宾就是海警船嘛，那个都是海警船，啊，偶尔有军舰啊。哦，那这比较远一点,點。对，可是你看，在越南、在印尼，再往下到新加坡，中国甚至到新加坡那边跟他做联合军演呢、啊。嗯，对。哦，当然中越还没有到联合军演这个层次啦，因为毕竟还是打过仗啊，那军事矛盾也没有那么容易化解啊。而且越南是比较亲俄罗斯的，啊、嗯，所以未来的变数可能是俄罗斯要下来。啊、嗯，就是中俄现在都是在上面，对，因为未来有可能就绕下来。呃，不一定是中啊，是二啊，二、嗯、啊，二、哦、会下来，二比较想下来，不然他干嘛大力的去经营北韩呢？嗯，我认为他现在就是开始面向亚洲了，嗯哼，所以俄罗斯会开始铺成他在亚洲的经营了、啊。嗯，那本来他就有底的，他不是没有底气的啊。对，因为越南跟印尼都是买俄罗斯的武器，是，所以这个是有历史关系的啦。嗯、啊，所以我认为俄罗斯，他逐渐的恢复元气之后，他的海军就会开始下来了。嗯，我认为就会到东南亚。OK， 好，这个既然我们讲到这边呢、嗯，我们就赶紧先来看一下哈，因为呢，就在昨天下午的时候，哎、欸，这两个人见面了，去个看起来哈，金正恩还有普京，然后呢，在东方的太空发射场会面，然后同时呢，他们也还看了这个新的载运的车啊，火箭车啊，然后还有这个又发现，哎、欸。北韩好像又射了两枚飞弹，像日本他们这边的报道是说，两、嗯、枚飞弹都掉进了他们的专属经济区、嗯。那目前呢，他们还不知道他所发射的是什么样的飞弹。可是呢，这一来其实让岸田这边又要开始抗议了哦，就说强烈抗议，你们怎么又开始乱射飞弹这样子、嗯？可是呢，这次也说两边要谈的就是合作嘛，军事上面的合作，因为金正恩把所有的这些军事相关的官员啊、哦，军事发展的官员都带在身边，然后呢，有可能要。交易的是数百万枚的炮弹，就要先请教一下亮哥，嗯、你觉得这个对于未来的这个俄乌发展会有相关决定性的影响吗？哦，因为美国媒体这边讲法是说，哎呦，安利卡朝鲜买飞弹，朝鲜的飞弹品质好吗？会不会反而让你更糟啊？传、啊、统弹药了。传统炮弹啊，那就说会不会让你的状况更糟啊？然后同时呢，现在美方这边当然态度也会拿出来啊，又说要制裁等等等。你觉得后续的影响会是什么、嗯？不，因为美国已经没有传统弹药，对、啊，所以你看美国现在提供什么武器给乌克兰嘛？急速弹、平铀弹、平铀弹、急速炸弹、急速弹，嗯，哦，那这两个炸弹俄罗斯也有啊，是啊，可是他，你就可以看出他本来不想用。那这个有点，我觉得太……那俄罗斯为什么不用？嗯，为什么不用？嗯，俄罗斯就是认为说我没有必要打到这样嘛。啊，可是乌克兰既然用了，那我就奉陪嘛。事实上，我们已经在乌克兰的战场看到，双方都用急速炸弹在打，是，所以死伤人数在迅速上升。对，这是事实啊、嗯。啊，可是问题是你先打的、啊，那讲来是乌克兰先打的，所以我俄罗斯就不客气了，大概是这样啊。那平铀弹，坦白讲是在用工装甲的时候使用的嘛？嗯，啊，因为它
熔点比较高嘛，嗯，所以有机会穿过那个装甲车的装甲啊。那美国为什么这个时候给平油弹？因为第一个，它传统弹药不够；那第二个是，他知道乌克兰最多再打一个月，因为接下来就冬天了，没有办法打。从春季大反攻，好不容易撑到夏季，哎、欸，没多久是啊，你打完十月大概就没有了啦，啊，下雪了，所以可能就是要猛攻嘛，那我们不知道打哪里了啊，所以你很快的就会在乌克兰看到上面写韩文的北韩的炮弹了，因为我看过，上面就是写韩文，然后写朝鲜万岁，嗯，那<笑>上面就直接写韩文，我不相信他会把它涂掉，不可能啊，就直接给了。嗯、所以这个就表示北韩，他早就下决心了。对，啊，这个当然也是我也在你这个节目讲过了。嗯，你从去年一路来，你就看到北韩跟俄罗斯的关系非寻常的亲密嘛。对，事实上，北韩早就在二零一四年了，啊，就已经表态了。嗯，二零一四年是俄罗斯并吞克里米亚嘛，啊，全世界只有北韩承认。到现在中国都还没承认，啊 ，OK， 那我们现在看到去年俄罗斯吞了四个邦啊，嗯，四个邦公投加入俄罗斯嘛，是，北韩也是第一个承认的国家 ，OK， 啊，然后北韩还跟俄罗斯请缨上战场，说我愿意出兵，啊，那俄罗斯当然不好让小弟出兵了啊,啊，不过这个诚意实在太足了吧，啊、嗯。所以俄罗斯当然也相当照顾这个小弟了，所以就我们去年就看到，他不断的第四季开始就不断的射导弹嘛，各种射距啦，各种类型啊，后来又看到超高音速导弹嘛，那看到了各种不明的弹道飞弹嘛，啊，我认为啊，我觉得俄罗斯大概也想透了啦，就说你北约这样搞我啊。那我就让我两个小弟，像螃蟹的两只那个螯啊，一个是白俄罗斯嘛，一个就是北韩啊。该给不行啊！不就让他们出手嘛？嗯，因为小弟出手，你们才会怕嘛。俄罗斯不好出手啊，他是大国啊。比如说我举例啊，他把核武搬到白俄罗斯，对。那白俄罗斯如果打了波兰，波兰敢打他吗？波兰敢打白俄罗斯吗？一打起来不，他有核武哎，嗯，那打立陶宛，那这个俄罗斯就可以说不是我干的、啊，那你不觉得北韩现在逐渐可能会有这种角色吗？就是说他可以制造变数啦，那俄罗斯反正在背后大家都知道他是遥控者啊，嗯哼，所以很多人实际上很担心呐、啊，就是说俄罗斯到底会给北韩多少种新的武器啦？对，啊，就是。比如说你战术核武，我在你节目讲过嘛？你到底要帮他到哪里啊？嗯，啊，我我觉得就是这样的东西。那这个东西美国知不知道？知道。所以，比如说美国为什么严重警告他说你传统炮弹不要不要提供哦？是。可是我认为他就是铁了心了、啊。所以我们未来大概会发看到几件事了啊。美国一定又开始联合他的盟友，要进一步制裁北韩嘛？啊，那美国可以做的事情大概有几种啊？比如说，它会增加海上的拦截，啊，我们台湾也被拦截过啊，嗯，啊，因为我们台湾跟北韩是有贸易的、啊，是啊，那第二个就是精简，嗯，金融制裁嘛，它大概就会到港澳啦，哦，到东南亚啦，去查看谁汇款给北韩，对，有来交流，啊嗯、然后。那当然，那个内陆运输，美国就比较难查了。嗯。那可是因为俄罗斯有粮食嘛，那北韩最缺的就粮食，所以至少这这个没有问题。所以我认为金正恩已经铁了心了啦，就是我要帮大哥啊。那接下来大哥给我技术，大哥帮我上位，我要挺大哥。而且大哥还给你给你粮食啊。哦，大哥解决我的困扰。那大哥还可以给你能源啊。哦，大哥真的好富有。是啊，本来就是，不是因为他跟能源大，因为他缺的就是就是能源跟粮食嘛。他能源事实上是有了，还是都是烧煤炭呐。对，北韩的煤炭是够的啦，没有问题啦。啊。他就是缺粮食。嗯啊，那
，所以我才在跟你讲说，事实上最近俄罗斯跟北韩的一些互动啊，这个账不一定能赖到中国头上啊。因为这个中国不一定同意，你知道吗？其实中国占蛮边的、欸。其实中国占蛮边。不啦，你应该说，嗯，你应该说北韩这个政权本来就是亲俄罗斯的啦。哦，对了，一开始就是亲苏联的嘛。嗯。事实上，韩战的时候，中国大陆也不知道他要打，嗯，就突然就冲过去了。那事后去证明，就是斯大林知道啊，那斯大林就让他打。好、哦，那这个当然有各式各样的谋略的计算啦，就是斯大林就是希望把中国卷入嘛之类的啦。不过这个我们不管，就可是我们就可以看到，当年他的祖父金日成就是跟苏联讨论的，对，他没有跟你中国讨论啊，他就是这样的一个政权嘛，所以他本来就是亲俄的，啊、哦，那只是说，而且你去看他有很多人都是留俄的啦。哦，整个系统啊，武器系统也都是俄罗斯的啦。啊、嗯，啊，可是你现在就可以看到，呃，朝鲜半岛无核化，俄罗斯不讲了，没在谈啊。可是中国，中国休息休息的状态啊。中国还是没有否认这个主张啊。是。哦，那还有未来啦，就是中朝可能会有联合军演哦。哦。那不是不是不是中,不是中二朝说错哦哦哦，我想说朝、哦、中朝,朝真的假的哦二朝二朝,二朝啊，那中国应该会有吧、啊？那中国会加入吗？问题就在这里，中国要不要参加？嗯、对啊，海上如果是海上的话，因为你们本来已经有一个中俄，那我朝鲜可以让他请他来观察员啊，或是请他们来怎么样旁边看啊，或者我,我认为他不会同意，他不会同意。中俄就是中俄啊，嗯，中朝不会有军演啊，不会啊。那如果是你俄罗斯跟朝鲜要军演，那就祝福你们了。他不会参加啦。你光是看这一次七十年阅兵，你就知道了嘛。中国是派文人去，对，就那李鸿忠嘛，是，他不是军人啊。嗯，那邵一邵一谷是从头看到尾啊。对，而且还去看一些军事设施嘛。嗯，对不对？那这次金正恩特别跑一趟这个俄罗斯啊啊。跑到海参崴那一带哈、啊，对东方经济论坛，那中中国也有代表啊，张国清，对啊，可是张国清去当然是谈经济问题了。我的意思是说，接下来那个他们的高峰会那是军事议题啊，哦对，这跟中国也没有关系啊，嗯，这你从这里刚好看出，中国跟俄罗斯还是不太一样了，俄罗斯就是一个军事帝国了，讲白了啦，中国不是。中国其实非常谨慎使用它的军事筹码，它比较常用的是经济，经济的力量，在展现它的经济的力量了哈，比如说贸易啦，嗯，基建啦，嗯，投资啦，融资啦这一些，啊，它跟俄罗斯真的是很不一样啊，俄罗斯的筹码就是军事，对，所以惹到俄罗斯就是。<笑>你就小心一点<笑>，战斗民族<笑>，你就小心一点，也不是说战斗民族，乌克兰也是啊，嗯，就是他习惯用军事解决问题，重点在这里，嗯，就是他的强项在这里，对，他习惯用这样的方式来讲话，因为从实力说话嘛，我的实力就是这个嘛，对，对，比如说你看，我们举例嘛。日本排核污水嘛，嗯，那中国大陆就用经济手段嘛，啊，对，他就进你的水产品嘛，对不对？对对对那俄罗斯就放话、啊，说你这要负责任处理啊，不然你等着看，看看什么？你不知道会发生什么事啊？<笑>那他只有说，现在对他的水产品进口用最严格标准检验，所以现在显，我估计俄罗斯现在应该没有人在进口日本水产品啊，嗯，因为他就用最严格标准嘛，而且现在是。正在火火火头上，我相信韩国也没有了，谁敢进口啊、嗯？对不对？啊，那可是如果这个事情拖久了、啊嗯，是，我跟你讲，俄罗斯就是习惯用军事解决，有可能会出手，那他的方式有可能是很多啦，他他北方四岛就开始开发，然后从那边开始建海军基地啊，他方法多了很啊，哦，然后就三不五时就到你日本周边绕一绕啊。他方法多得很，可是我想得出来，他的筹码，要么就是能源管制出口啦，哦、要么就是不,不然就军事啦。嗯，他的筹码就是这一类的啦，哎、嗯，尤其是军事。OK， 军事有可能会出手，但是他刚刚这个亮哥已经
呃，就先帮我们补卦啊。中朝娥，人家有人在问说啊，有可能吗？啊，这个是不可能的事情。大陆这方面想的还蛮清楚的。不过呢，另一件事情是，现在基本上普京他是已经呃有在跟中方代表张国清讨论说，年底前双方要举行最高级别的接触、嗯。然后下个月哈，基本上现在应该一带一路他。基本上是会去了哈，因为他其实，在今天在这个东方经济论坛上面讲话的时候，他还特别提到说，西方为阻碍中国所做的努力令人震惊，不会得逞，因为这个火车呢是已经开走了啊。其实都在帮中方讲话啊。比较有趣的是什么？比较有趣的是，他还帮川普说话，他还特别讲了说，川普呢现在被拜登政府诉讼，这个叫做政治迫害，还特别讲啦，用苏联时期的话讲，就是他展现了美国的帝国主义兽性外表，还有兽性的邪。笑啊，就觉得说，哎、欸，他其实在这个话语权上面，普京真的是还蛮会做这些事情的，已经蛮会知道怎么样在说话上面为自己再多找一点筹码的。普京讲话本来就非常很很好下标题，每次讲都想说好好下标题。他很会讲江湖术语啊，对，川普也是啊，嗯，是让他们两个是互相欣赏啊，嗯，他们两个是好朋友。那金正恩现在拜登说想跟他见面，你觉得再这样下去还有机会吗？拜登，拜登他现在他的他的朝鲜问题他怎么办？不可能啊，因为拜登如果跟金正恩见面，就是要他不要提供给俄罗斯武器嘛。对，那这一点北韩做不到了。嗯，北韩我认为已经下决心了啦。那美国在这种情况之下只能制裁他，怎么可能见面？而且北韩可能也想透了啦。嗯，他就想说，你拜登执政两年多了、啊，嗯，他也不愿意跟我谈，对啊，那经济的制裁你都不取消啊，那我没有别招啊，我只有一路黑下去啊，黑到你受不了要跟我谈为止啊，所以我说他的逻辑也在改变嘛、啊嗯，你知道吧？啊、嗯，那事实上，美国大选介入啊，俄罗斯是有历史传统的啦，对啊，因为坦白说啦，这个美国恶意的人也不少啊。啊，而且他们毕竟还是用西方的语言嘛，所以他们对彼此的社会了解是比中国大陆要深很多的。好，这个俄罗斯了解美国的程度超过中国了，超过了。你说超过中国了解美国的程度，远远超过，远远超过，尤其是对社会的了解啊。所以他选举会介入，因为他要支持川普。那中国没有可支持的对象啊，因为这两个。<笑>是不一样的黑啊<笑>，你知道吧<笑>？没有哪一个对我比较友善<笑>。没有啊，没有啊，这是川普，他可能也许会希望川普当选啦。至少川普就是比较阳刚嘛，还是他不会像拜登这样讲话不算话啦。你知道我的意思、哦？至少说话会算话，他敬你就是敬你，他是要什么真君子跟伪小人，就出拳就出拳啦。啊，真小人伪君子，对不起，真小人伪君子。出拳之后就是要跟你交易嘛。川普就是这种人嘛。我我觉得这种人，中国大陆反而比较欢迎，就是我知道你有哪些地方不喜欢我啦，啊，可是你说话算话，大家来交易嘛。所以，我坦白说，这以后再来谈啦。嗯，我认为川普如果当选，明年十一月啦。对，我认为二零二四到二零二八，川普如果当选，对台湾反而比较不利，因为他是会玩大交易的人，比较容易被卖掉。那拜登不会。拜登他还是纠缠在他的意识形态，那那个意识形态就是什么民主价值啦，你知道我意思？川普没有这种东西啦，川普哪管你什么民主价值？川普谈的就是利益，嗯，就国家利益，嗯，啊，那这个东西中国大陆就比较熟悉啦。啊，那民主价值也不知道怎么跟你谈啊，啊，就这种东西啊，啊，可是他们会先就俄罗斯啦，俄罗斯会先想办法去帮川普当选。那我认为，川普的胜算真的比较高了。目前看起来，目前看起来，对，因为拜登实在是给人家感觉好像身体的状况越来越不太妙啊。嗯，所以连贺锦丽都松口了。哦，对，说我随时准备好了，对不对？他那句话我也是觉得他是在黑他吧，他不是他副手。可是他没有必要讲啊。对啊。他为什么把他讲出来？对啊。我觉得民主党内部这个声音越来越多。嗯，就是认为拜登的身体真的撑不住。我讲的撑不住，不是说他会生病立刻倒下去，而是说你如果二零二四年硬要当四年，你恐怕会犯很大的错误了
变数很大。呃，就是你不会不断犯错了、嗯，就你的精神状态并不是那么清晰嘛。嗯，啊，那你就会犯下很多决策上的错误。我觉得民主党现在。这种思想的人越来越多，因为他最近其实真的是还蛮长。我们现在讲一个这个，这个其实呢是他去越南的时候，然后呢，这我觉得应该是幕僚，因为他是发那个 Twitter， 就是现在所谓的 X， 然后结果呢，他其实是要感谢武文赏，结果他发的图是王廷慧，就是国会主席的图，要感谢国家主席，结果发成国会主席的图，这就很尴尬嘛。但我觉得这应该算是幕僚弄的，幕僚的错误啦。可是他的幕僚也很长，就是比如说在问他话的时候啊，像有记者就问他说，哎、欸、那。请问你到目前为止都没有跟习近平见面，然后他就跟我说：“我不知道你是谁，但我要去睡了。”然后就走了。幕僚、啊、就真的帮他把这个记者会给结束了。大家就会觉得他奇怪的地方越来越多，越来越多。可是问题是，我想请教，那他这样子的一个状态哈，他怎么样来打这一场仗？因为这个又是一场硬仗。好，主要呢就是因为在这个苹果的手机已经开始十五亮相了。好，来十五亮相呢，大家开始在发现应该是要有亮点，发现哎、欸、没什么亮点。然后主要的原因就是因为他让那。纳斯达克指数跌了零一点七 percent， 一点七 percent， 然后纳指直接下跌了一百四十四点，你已经快要清盘了哈。然后呢，自去年连续三季以来的下滑趋势就是一直往下，一直往下，一直往下，因为科技拉不起来嘛。嗯、那今年呢，现在还说了，本来呢说还有八千万只，现在说恐怕只剩下。七千八百万只苹果的出货量，而、啊、完全的不看好，大家就说就是因为跟开玩笑啦，那么才减少两百万啦。他就说本来是八到九千万呢、啊，然后现在说不到八千万呢、啊，就七千八百万呢、啊，那、嗯、就整个往下跌啊，就有可能啊。对啊，往下跌，它算了差不多是两成左右啦。哈啊，然后再来是什么？再来是说整个概念股很暗淡之外。就是因为华为的新机有可能，他说光华为就可能让他少了一千万只，所以大家都觉得他不是太看好。不了，他讲的是会持续的打下去。他讲的是二零二四了。对，二零二四。那华为到二零二四的出货量搞不好不止一千万只嘞、欸。他这边有一个二零二四的数字，说哦，二零二三啊，到二零二三出货量有可能会增加到三千八百万。呃，因为他去年是三千万嘛，对，那等于是今年他会多卖八百万只了，嗯，这比较保守了，对，有人是认为大概有四千万啊，嗯，不管怎样啦，就是说，这个其实 iPhone 本身的更新不大也是原因啦，嗯，因为有人认为它的大改版是 i 十六。不是 i 十五啊！我看了，它其实镜头也没有多大的一个提升。有啦，有就是你要拿到最顶级，然后才会有什么，就是跟 Vision， 你还有其他的一些设备就是可以带那个 AR VR 那种东西。谁家里会有那个？可是听说，听说跟那个连接更好的是 i 十六。哦，你说跟这个技术连接更好的是、就是呃、那个 vision, 对，跟那个 vision 啊、哦，嗯，因为苹果可能也会自己做那个 vision 穿戴装置，对，穿戴装置啊、哦，那。另外就是它了不起，就是电池，听说续航力好一点，然后改成 Type C 嘛、嗯。对。那听说重量也没那么重了、啊。对，差两百克。可是你如果是买十三、十四的，你就会觉得变变量不大。对。啊，所以换机的诱因就会变少嘛。那又有人给你传这种很大的利空啊，说它 i 十六搞不好明年就出来了。那我这样买 i 十五干什么？你要知道现在九月嘞、欸，明、啊、年就出来了。是啊，嗯、而且大改版是 i 十六。嗯，那我有必要现在买吗？对不对？而且不便宜啊，说实话，虽然没有到原本预期那么贵、嗯，但也不便宜啊。呃，换机的人不会考考虑这个啦。哦，好，对不起、啊，因为是跟不是的，因为跟电信公司签约嘛，<笑>所以你感受不到那个立即的压力啦。嗯，你如果是用苹果，因为它可以折嘛。是啦，哦、你可以旧换新、啊。那、啊、可是你你想的是。改版明年才是一个大幅改版，我干嘛现在弄？嗯，那另外一个就是因为它在中国大陆的营收占十九 percent。对。那如果说有相当多的大陆老百姓已经订了华为 Mate 六零，那因为那个也是高阶手机嘛，嗯，所以你不可能买第二支嘛，合理就會,就会被取代掉嘛。嗯。那目前在排队等手机的，今年呢、啊？华为已经说，他要拉那个 Mate 六零的产量到一千五百万只。当然，他今年没办法出完了。嗯，比如说那个那个谁啊，郭明奇啊，还是陆行之啊，嗯，他们就认为华为今年年底前 Mate 六零
，能够出六百万只就相当了不起了啦。哦，就是量量产出对，可是明年那个订单还在持续嘛？对对对,對,對,對、啊、那搞不好还加加再加加做，嗯啊，而且一般大家都认为华为明年应该就是重新崛起的年了啦，嗯，因为大家对它会有期待值嘛，对。现在看到穿戴装置也出来了，嗯，那听说还要加入笔电啊，那他那个你知道那个他车子也出来了。哦，今天新的能源车，那個、问问问借七嘛？对，然后他讲说 M 七一口气降到台币了哈，降二十万，所以呢，他就讲说是打价格战，這個、然后要抢就是抢市占这样子。我可以抢、嗯，小姐，请你知道他的车的性质啊？好、哦，是您说，这个问借 M 七啊，嗯，它是豪华修旅车啦，对，但它对标的这一台，对对对对对，嗯，它对标的。B M W 跟 Mercedes Benz 的豪华修理车价格是它的三倍，就是要三四百这样。所以你你想一想，嗯， Mercedes Benz 你你去买是要三百多万，嗯，那他给你卖一百二十万，嗯，所以他刚出来，立刻就拿到两万辆的订货。哦，你说一出就两万？两万辆，嗯，就是这样啊。所以你去看这一级别的修理车嘛，因为我有看他的介绍。嗯，他也有专门的一个网站呐、啊，但是内装其实蛮豪华的，我就真的觉得很可怕，他怎么有办法卖那么便宜？因为他的价格最高也只有一百四十二万、啊，不到一百五，这相当可怕哎、欸。知道他不是五人座，他是六人座，嗯，他是六人座，嗯，而且内装全部都是电脑，哦，你说他的界面，他而且那个界面跟手机一样。他们现在有一个说法，就是音控的，全部都是他呃，我看到网络上有什么华为三宝，就是电脑、平板加手机，然后现在又连接到了车子，跟他们家整个连在一起，住家的装置，等于你可以一出门一起床，眼睛一打开，全部都是华为系统。其实这个我们广义讲，就是未来科技的整个生态系了。那里面最关键的就是手机，因为是跟个人嘛，你个人最常用的就是手机啊。那手机，然后你上了车，嗯，就车嘛，智能车，对不对？然后接下来就回到家庭，嗯，然后到企业，嗯，然后你走在路上，那就是一个智慧的交通系统，嗯，还有智慧的商业系统，嗯，那全部都是鸿蒙的平台，就华为未来会变成这样的公司。你觉得到明年它起死回生这样子的一个？我讲的是手机，对对对，其他的不可限量，不可限量。因为，因为你不知道它会发展到哪里嘛，因为它那个概念已经不是美国人理解了啦。比如说我们刚刚讲的那个生态系，那很多美国是没有的嘛，或者说它不是同一家公司嘛。啊，比如说安卓就没有这种功能嘛 ，iOS 也不是嘛。苹果未来跟华为的路已经完全分开了啦。苹果从手机接的是什么？接的是苹果 TV， 对，然后接的是内容创造，是，所以它。未来接的是视听娱乐那一块，华为不是啊，华为是接到我们生活，还有产业的所有的那个人工智能，什么盘古大模型啊，嗯嗯嗯嗯，他把这些全部都整合在一个平台里面，所以他做的都是，都是你生活上必要的方便的事情啊啊，那视听娱乐那一块它不是它的主攻啊，可是苹果会越来越像视听娱乐的公司。有一点比较像是软件的那个，因为他要做内容嘛，就是数位内容嘛，数位内容。他未来也会拍片了、啊，已经出现了嘛，对不对？啊，他未来未来会，那本来大家在期待嘛，说苹果 TV 什么时候出来，那可是一直都不足预期啊。那另外一个就是苹果会不会坐车啦？那现在看不到，看不到，还还是没有。不，这个事实上就是你必须佩服这个华为的地方啦，就是说他。为什么它的智能车的平台一下子就可以让大陆的那个电那个电动车啊这个领域的人接受？哦，懂。你懂我意思？为什么苹果你做不出来呢？嗯，这个就是特斯拉在做的。这是跨完全不同的，完全不同领域嘛，对不对？对，这是特斯拉嘛，对不对？对对对。你苹果就搞不过特斯拉嘛？嗯。那为什么华为可以？华为怎么做得出来？它手机在跟苹果竞争呢、欸？鸿蒙是在跟安卓竞争呢、欸，嗯，对不对？然后这个智能车的平台是在跟特斯拉竞争呢、欸，嗯，你不觉得这个车这个公司有点不可思议吗？
全面性呵呵反扑的那种意味蛮浓厚的。我觉得他等于是，他一开始就立志要做整合性的平台，那有点被逼出来的啦，因为他本来也没有鸿蒙啊。也是。他等于是被逼出来的啦，然后做到今年就做到四点零了。嗯。他以前也没有。鸿蒙第一代是让相当不好用啊，嗯哼，你我做梦也没有想到它会变成物联网，然后各种你说手机啦、车啦、家庭啦，全部连在一起的，嗯，数位整合平台，然后还介入大数据，嗯，那个盘古大模型是他做的、啊，嗯，对啊。那你觉得不可思议了？你你觉得现在，因为现在其实就边两边就是有一种在较劲的意味了嘛？那当然呢、啊，美国这边他现在,在其实我我坦白说，我不会。期待你中方要进 iPhone， 你觉得会有影响吗？你觉得这未来嗯、呃，政府的我认为中国大陆政府官员进 iPhone 是合理的啦。嗯，因为美国也进了华为啊。啊，对啊。你要知道手机的本质哎、欸。嗯，你知道吗？嗯，你的手机没有开机，本身也是窃听器，你知道吗？对，因为它会常常跳出我刚刚讲什么，它就会跳出广告给我，告诉我你可以买这个。<笑>我跟你讲，它是可以遥控的啦、嗯。是。哦，嗯，那它是有后门的嘛？对。那我怎么知道你会不会把这个放到中国大陆？嗯，所以中国大陆就说一些政府官员啊、敏感设施的员工啊。你不能够带苹果嘛？嗯，这个是合理的、啊，是合理。但以前他没做嘛？啊，对了，没有那么明确的，有这样子的一个信息出来嘛？对，可是我们现在就是在好奇他到底制裁的规模要大到哪里了、啊？因为你如果只有政府员工，我们讲公务机关，嗯，那他的人数大概是七百万。他现在好像又做了医院核电厂，这个是《金融时报》新的。对，那如果更广义到事业单位呢？哦，事业单位又有分哦。国家银行呢？嗯，因为他们的相关政府名气合作的还蛮多的、嗯。对啊，那有人统计过了、嗯，超过四千万。这么多？那我再问你啊，这个就是公务机关加事业机构超过四千万嘛，对不对？那党员呢？嗯，那就党员不是从政预备队吗？嗯，社会精英呢、啊？嗯。中中共中国共产党的党员有九千四百万，是。那你认为会不会群起效尤啊？哦，你的意思是说，你如果是党员啦、啊，那你想要在你的单位升官，对，那你要不要表示一下，说我也很爱国啊？哦，那你看到你的领导都是用华为，你敢用苹果吗？哦，有这种氛围？当然会啊，就他就是这样的社会嘛。嗯。如果你的领导不用苹果，你敢用苹果吗？就是如果你旁边的人，他整个系统都不是苹果的时候，你用苹果其实也不友善。说实话是这样吗？当然是这样啊。对，因为手机重点就是要让你好用跟友善。不、這個這個，你讲的太实用面了，我讲的是政治。我知道啦，你讲那个就是一个社会的氛围。比如说你的主管啊，你的主管就天天在讲苹果的话呀，啊，你能用苹果手机吗？<笑>所以，我跟你讲，所以为什么苹果会跌嘛？就是这个里面有虚虚实实嘛。嗯，啊，比如说美光嘛，美光是让中国大陆真的进的，只有进骨干设施里面的美光晶片。嗯，那个只有占美光在中国营收的十分之一。啊，可是实际上就不是这样。苹果第一个宣布他不买美光，那你苹果是在干嘛？美美苹果还美国企业。嗯。他就是要跟中国政府宣誓效忠啊，不然你做这个宣布干什么？至少你并没有什么骨干设施需要用美光的晶片啊，没有啊。那苹果就说他不不买啊，所以美光就吓坏了嘛。就美光就觉得这个扩散效应，可能搞到他在中国的生意本来认为大概只有十分之一受影响，那结果变成一半都受影响啊。那这个我觉得有点类似啊，他会有一种氛围啦。那就会让你觉得说，诶、欸，用苹果好像有政治不正确的风险，就是我这个这个氛围嘛。嗯，这个氛围如果再转下去的话，很有可能是什么？哎、欸，我们刚刚一再提到，中国营收占苹果整体百分之十九，是重要市场之一。再这样下去，苹果可能他们自己也会错错了。我认为中国大陆政府不会公开打苹果了。
了。没有啊，他们到目前为止都没有证实啊。这个就是呃，包括了《华尔街日报》《金融时报》报道，但是官方其实是没有证实的。實为什么都没有证实？因为它百分之九十在中国生产。对。呃，他一再也跟大家强调啊，就是说，哎、欸，包括哎、欸，像先前那个特斯拉也一直在讲，我们没有什么技术会传回去啊、嗯，什么之类的、欸對對對。但是大家也开始在讲啊，讲说很多地方说特斯拉车不能进去啊，这是事实，这是事实嘛？實因为那个标都已经出来了。北京啊，对啊，北京有些地方就不能进去。官方也没有明确的说啊。对，对啊，我就是在做，可是没有明确、啊。所以我就跟你讲虚虚实实嘛。那、嗯啊、可是社会民间就这个氛围就会散开嘛，就是这样嘛。嗯，好，社会的氛围，这非常的让大家。比如说我们台，我我随便讲好了，欸、台湾呐、啊欸，台湾除了官方之外，就是政府部门是不能用大陆手机啦。实际上，其他单位也没有规定啊、嗯。比如说我以前在立法院的时候，嗯，我们的立委并没有规定不能用华为啊，嗯，可是有哪一个立委在用华为手机？真的都没有吗？呃、欸，我没有仔细的去看大家的手机是什么手机。不是嘛？因为你拿出来的时候，人家就会说：“哎、啊，你怎么用华为？”哎、欸，柯林是你卡在的？哎，蔡蔡政党。哎、欸，也不是，我跟你讲，国民党也很少人用华为，真的、哦、很少。我这个就是，可是他没有进，当然、啊、立法院没有进，当然了、啊。哦，那个可是行政部门有进，行政部门有进，嗯，那、啊、这个就是一个氛围啊，就是当那个。新闻媒体在报道，那我们我们我们不要讲国民党，讲民进党好了啦。那民进党的选民至少也有三四成吧？有啊。那你如果想重振你，你会用吗？啊、哦，如果你是民进党的人，对，然后你并没有进去政府部门哦，那你敢用华为手机吗？这就同一个逻辑嘛，这样你了解我意思？嗯。所以你就说这样的人会去用苹果手机吗？我认为不会用。所以开始两方的。一个社会氛围、嗯、政治氛围，影响到实际你的行为、消费模式、嗯對。对，这是一种心理上面的消费心理学，一个蛮重要。而且因为你的品牌是看得到的，看得到，对，看得到。它并不是像说用什么通讯镜面用高通、嗯、放在里面，你又看不到，对不对？对，對又不是说穿着一件衣服，他要看你的衣服标才知道说你这个是 made in 哪里，哎、欸，这个是你手机拿出来就阿弟这起相对对对对对,對，一看就知道，对，一看就知道。嗯、OK， 好。就是对于未来在科技市场，因为现在其实美国这边也开始要研究晶片哪里来，要开始可能有进一步的制裁动作了。那中方这边呢，政府没有说，但是也开始有一些动作，后续会怎么样？我们持续来关心。好，不过呢，在最后我终于可以来吃一下，因为我刚开始闻到这个味道。然后你可以看一下啊，它其实你看跟我的手指头是差不多一样大的，所以一口就吃掉啊。这个我觉得我应该可以一口就吃掉。对，你看这一大，所以大家其实是什么口味？我看一下，我这个是。猪五花酸白菜， okay, okay. 来来来来来，跟亮哥分享一下。哎、欸，你这个是什么？不是糯米啊。你这个是糯米。糯米吃的也太饱了啦來來來。糯米吃的太饱了。对，因为里面也是。你吃烧烤肉会吃到饱。我吃烧烤才不吃糯米。<笑><笑>亮哥说：“我懂吃，你们吃烧烤跟我吃糯米是掉不掉？”嗯，不错，我我我觉得这个不错。还有猪脚凤梨也不错，嗯，这个酸白菜很好吃，嗯嗯嗯，很赞很赞。好，所以最后嘴巴这个东西怎么讲话？没关系，还是可以喝。那<笑>给大家看一下哈，我们中秋的限时优惠，一组是一千块，一组里面呢会有这样子五只，那你可以选牛的，你可以选猪的。同时呢，跟大家讲可以送礼，好，为什么？嗯，这样讲话真的好丑哦。<笑><笑>嗯，都当妈、啊，真的好丑哦、喔！都当妈了，还计较？有够丑的！<笑>来，一次买两盒比较便宜哈。有原因是因为两组，一盒里面有两有两组。那如果呢，你一次呢？哎、欸，不对，一组里面有两盒，我在讲什么？一组里面有两盒，你可以再选牛加牛，或牛加猪，或猪加猪。所以呢，各种需求我们一样都会给您看顾。另一部分呢，只是说一次如果买两组的话。三千块可以再折一百五，那算下来呢？这个两盒就是九百多块，不到一千块钱，基本上呢是真的蛮划算。中秋送礼，它其实呢还有一个蛮漂亮的盒子，嗯嗯，对，你可以直接就吃月饼加吃，像有点腻哦。嗯，我不知道你会不会就是说收礼的时候，啊、收到两箱，真不知道不知道怎么办
你人缘太好了，才会有这种困扰。就是月饼呢，有的时候吃的腻的时候，其实就可以跟大家讲，嗯。你们可以开始来思考一下，是不是有送不同的东西？然后呢，同时呢，也跟大家来看一下它的盒子会长这样，这样子，哎，拍得到吗？拍得到我的手机吗？拍不到，拍不到。哎，哪一只？好，这台，这台，好，好，请你拉盒子。盒子，盒子会长这样子，所以呢，你其实他送到你家的时候呢，就在这个盒子里面会有两盒，那这样子一组呢，哎，现场也有，对，来就这个盒子哈，提过去送礼，其实呢，对。大板狗蚂蚁，把大板狗蚂蚁，对，因为它叫鸡趾烧鸟，所以呢，这个叫做鸡趾即食，即食狗是马熊很在家了，我知道，天哪，啊，你拿出来之后，千万不要退，不要退冰哦，好不好？回到家如果放冷冻，千万不要退冰。水滚之后放下去，然后隔水加热，因为那样子哈、喔，你那个肉才会把肉汁全部锁在里面。我觉得这个是吃串烧的时候最重要的一件事情，所以呢，也分享给大家，推荐给大家。哎、欸，他这个还得到全台湾唯一的串烧发明专利耶。嗯，它的真空是专利的。对，对，它你才可以吃到把味道锁在里面，你才可以吃到那个碳香啊。嗯，对啊，所以这个是真的蛮厉害的。这个刚要声明一下，这个是零酒精的哈。他今天讲话还是有负责任的。啊、<笑>好啦，跟大家来推荐，这是我们现在这个中秋特卖最新的一个台中锅烤节的冠军。平常排队要一点五小时，那今天呢，在这边不用等，今天下单，亮科说两天之后就会到你家、嗯、哦。他住台北啦，哈、哦，如果说你住的比较远的话，也许会有些时差，但是。急速到您家，让您急速享受这个即时美味。今天也要非常谢谢大家啦啊！同时哈，我们在最后还是要提醒大家，等等呢，在大概半个小时之后，我们新闻大白话准时上线。我们是在两点十五分会在网络上面 YouTube 频道直播，所以欢迎大家两点十五分到下午的六点十五分能够持续锁定新闻大白话。今天全球大大话就在这里了，谢谢亮哥，也谢谢大家，我们下个周再见，拜拜，拜拜。